دعا ہے یہ آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین درخے نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار دہو لینے دو ہر کام پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و انا من الحسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہ تدی اللہ لا ان ہدان اللہ لقد جا ات رسول رب ناؤ بل حق وسلا تو وسلا علن نبی امی الخا تمل ما سبق ولفا تہل من غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد اہل بیت تیبین تاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ انہم الرجس و تہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب ہل حکیم ولا تقتلو نفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا صلوات قرآن مجید فرقان حمید ایک سو چودہ سوروں پر مشتمل ستہتر ہزار سے زیادہ الفاظ رکھنے والی کتاب اور ان لفظوں میں اور اتنے صد ہزار الفاظ میں کلام مجید نے تنہا ایک مرتبہ لفظ مظلوم کو استعمال کیا ہے سورہ مبارک بنی اسرائیل کلام مجید کا سترواں سورہ اور یہ اس کی تینتیسویں آیت کہ تنہا واحد یکتا مقام ہے کہ جس میں لفظ مظلوم استعمال کیا گیا اور اسی شے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مختصر سے وقت کے لیے ایک عنوان کو جو قرآنی ہی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں اور وہ عنوان ہے نصرت مظلوم نصرت مظلوم مظلوم کی مدد یہ سبجیکٹ قرآن کا ہے ترجمہ سن لیجئے اس آیت کا تفصیل میں پھر داخل ہوتے ہیں ارشاد پروردگار علی اعلی ہے کہ دیکھو ایک بات کو یاد رکھو کہ کسی نفس کو قتل نہ کرنا بجز اس کے کہ وہ حق پر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو سلطان عطا کر دیا ہے کہ وہ بدلہ لے اور نہ صرف یہ کہ وہ بدلہ لے بلکہ وہ مدد دیا گیا ہے 
یہ ہے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ یعنی اس میں مظلوم کا تذکرہ بھی ہے نصرت مظلوم کا وعدہ بھی ہے اب ایک بات کو یاد رکھیں کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ نصرت کے معنی مدد کے ہیں مگر کچھ اس کے تعلق سے ایک ایسے مبحث کو بھی تو قائم کیا جائے کہ معلوم ہو کہ یہ مدد کن مدارج کو طے کر کے پہنچتی ہے تو پتہ چلا کہ نصرت بمانی حمایت نصرت بمانی اعانت نصرت بمانی رفاقت نصرت بمانی محافظت نصرت بمانی مصاحبت نصرت بمانی مجالست نصرت بمانی ولایت نصرت بمانی محبت یہ درجوں کو دیکھیے اور اس کے بعد خود اندازہ قائم کیجئے کہ مظلوم کا حق کتنا بنتا ہے تو فقط ایک لفظ میں رکھ کر اور یہ کہہ کے کہ اس کی مدد لازم ہے اور انسان گزر جائے تو نہیں مظلوم تو موقع دے رہا ہے کہ میری اعانت کرو میری حمایت کرو میری رفاقت کرو میری محافظت کرو میری مصاحبت اختیار کرو میری مجلس میں بیٹھو میرے ولی بنو میرے محب بن جاؤ یہ اہم ترین موضوع ہے اپنے وقت کا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس موضوع کو فی زمانہ اٹھنے یا چلنے والی تحریکوں نے روح نہیں دی روح اگر اس مضمون کو ملتی ہے یا محمد سے ملتی ہے یا آل محمد سے ملتی ہے اصول میں فنڈامنٹل میں اگر آپ ان کو رکھیں گے تو اس کا اپلیکیشن دنیا پہ ہو سکے گا اس لیے کہ ظلم کی بھی ایک تعریف کی جائے گی ظالم کا بھی تذکرہ کیا جائے گا مظلوم کی مظلومیت کا اعلان بھی کیا جائے گا بشرطے کے پرنسپل تو ہو بشرطے کے فنڈامنٹل تو ہو بشرطے کے اصول تو ہو وہ اصول جو سیال نہ ہو وہ اصول جو زمانے کے ساتھ بدلنے والا نہ ہو وہ اصول جو کسی انقلاب کا پروردہ نہ ہو بلکہ وہ اصول جو مسلمات میں ہو جو اسلام کی روح بنے جو عصر کی جان بنے اور اس کے بعد ہر تحریر جو دنیا میں چلے تو مڑ کے دیکھے تو کوئی اور نظر نہ آئے حسین ابن علی کے سوا ہم اپنے آپ کو نصرت مظلوم سے وابستہ رکھتے ہیں ارے مظلوم ستم دیدہ ہے مظلوم ستم زدہ ہے مظلوم ستم رسیدہ ہے مظلوم کا یہ عالم ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو جفاؤں پہ بسر کیا ہے جبکہ حق اس کا وفا کا بنتا تھا مظلوم وہ مظلوم ہے تو کوئی تو ایسا بنے تاریخ میں جس کے لیے آپ موقع یہ کہیں کہ ہاں یہ بن رہا ہے علم اس نشان کی جس کو مظلومیت کہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سرکار رسالت ماں آپ کہتے ہیں دیکھو آگاہ رہو خبردار رہو اور فقط یہی نہیں ہے بلکہ دیکھو ہر آن میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں اور وہ یہ کہہ کر کہ ماں ہمیشہ ذہن میں رکھو ان دعوت المظلوم جو مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے نا یاد رکھو کیا ہوتی ہے کہ 
انها تصعد الشرار الى السماء اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے یہ ایک ایسی چنگاری ہوتی ہے جو آسمان تک سفر کر جاتی ہے مظلوم کی آہ وہ شرارہ ہے کہ جس میں پھر رکاوٹ نہیں ہے کوئی چیز مانے نہیں ہے کوئی چیز اس کو روک نہیں پاتی اگر یہاں سائنس کے کوئی طالب علم بیٹھے ہیں اور ان کو معلوم ہو کہ الیکٹریکل فورس میں اسپارک کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ آہ مظلوم سے اٹھنے والا شرارے کے معنی کیا ہوتے ہیں شرارہ ایک لپک ہے شرارہ ایک آن واحد میں پہنچنے کی کیفیت ہے شرارہ زمین سے آسمان کا سفر کرنے والی چاہے ہے اوپر سے آ جائے تو سائقہ نیچے سے چلے جائے تو شرارہ بن جائے یہ وہ مظلوم ہے کہ اس کی آہ سے ڈرو اس کی آہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آہ بلند ہو جائے زمانے کے رسول نے کہا ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھو اس بات پر کہ تم مظلوم کی نصرت کیے جاؤ مظلوم کی حفاظت کیے جاؤ مظلوم کی رفاقت اختیار کیے جاؤ تمہارا کوئی رفیق نہیں ہے تمہارا کوئی صاحب نہیں ہے تمہاری مصاحبت کسی سے نہیں ہے ہے تو پھر مظلوم سے ہے کیا نعمت ملی آپ کو اس مظلومیت میں کبھی آپ نے سوچا حسین آپ کا رفیق بنا حسین آپ کا ولی بنا حسین آپ کا صاحب بنا حسین آپ کا حامی بنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حمایت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حسین کی مدد کرتے ہیں ارے حسین تو امتحان لیتے ہیں حسین تو آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ ان کے ظرف کو تو پہچانو کہ یہ میری آواز پر لبائک کہتے بھی ہے کہ نہیں کہتے یہ وہ ایک اہم گفتگو ہے کہ جس کو فقط اس لیے نہیں کہ ہمارے عقیدے میں نہیں آج کی دنیا میں جتنی سیویل سوسائیٹیز آپ کے سامنے ہیں سب کے لیے ایک ہی آواز ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مظلوم کی مدد ہو جائے مظلوم کی نصرت ہو جائے مظلوم کی حمایت ہو جائے اگر پوچھو تو صحیح کہ یہ آخر اتنی ہستی بستی دنیا میں کہ جہاں پہ اتنی کھلی ہوئی دنیا اپنے تمام ریسورسز کے ساتھ کھلی ہوئی دنیا اس میں مجبوری کا عالم کیوں ہے آخر جبر کی کیفیت کیوں ہے یہی تو حسین بتا رہے تھے چودہ سو برس پہلے کہ دیکھو مظلومیت کی آواز حقیقت میں حق کی آواز ہے اگر حق کو پہچان ہوگے تو مظلوم بھی سمجھ میں آ جائے مظلومیت کی آواز حق کی آواز ہے جہاں حق تلفی ہوئی وہاں ظلم ہوا جہاں ظلم ہوا تو دنیا یہ سمجھی کہ دوسرے پہ ہوا نہیں نقص پہ ظلم ہو گیا کسی دوسرے پہ ظلم نہیں ہوا اس لیے کہ ایک بات کو یاد رکھی امیر المومنین کی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظالم نے ظلم کیا اور انتہا کا ظلم کیا تم نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس کے نتیجے میں ظالم کے ظلم سے زیادہ اشد ترین لمحہ ہے خود ظالم کے لیے کہ جب مظلوم اس کے سامنے کڑا ہوگا اور کہے گا اب میں تجھ سے انتقام لیتا ہوں اشد ترین لمحہ ہے جو جار سے بڑھ کر ہے جو ظلم سے بڑھ کر ہے جو ستم سے بڑھ کر ہے جو جفا سے بڑھ کر ہے وہ لمحہ کہ جب ایک مرتبہ مظلوم تیار ہو جائے کیوں تیار نہ ہو وعدہ قرآنی ہے وعدہ قرآنی ہے قرآن کا وعدہ ہے من قتل مظلوم فقط جاننا علی ولی یہی سلطان جو مظلوم مارا جائے جو اس کیفیت میں کہ جس پہ جب ہوا ہو جس کے حق کو ضائع کر دیا گیا ہو جس کا حق تلف کر دیا گیا ہو ہم نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا بڑی عجیب بات ہے ہم نے 
اس کے ولی کو اس کے وارث کو تسلط دے دیا دنیا سمجھی سلطان کوئی اور ہے معلوم ہوا ولی سلطان ہوتا ہے کوئی اور سلطان نہیں ہوتا من قتل مظلوم من جو مارا جائے اس کیفیت میں کہ ظلم جبر اور استبداد کا نشانہ بنا ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں نہیں اگر جالنا والے والی یہی سلطان نان ہم ہم کوئی اور نہیں شورا نہیں شورا نہیں ہم ہم بنائیں گے جس کو ہم بناتے ہیں وہ رہ جاتا ہے جس کو تم بناتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے کیا عجیب لفظ ہے قرآن کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں فقط جالنا لے ولی یہی سلطان فلا یوسرف فلقت بارگاہ سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کو جو ولی ہے جو وارث ہے جو انہیریٹنس رکھتا ہے جو انہیریٹر ہے کلیم کے نتیجے میں وارث نہیں ہے کسی حکومت کی عدالت میں جا کے وراثت کے ڈاکیومنٹ کو فائل کر کے وارث نہیں بنا خدا نے اس کو ولی بنایا ولی خدا بناتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن نشین کیجئے ولی خود ساختہ نہیں ہوتا ولی اپنی ذات میں خود ساختہ نمائندہ نہیں ہوتا من جانب اللہ ولی ہے اور جب وہ من جانب اللہ ہے تو پھر ہم چاہتے ہیں نہیں ہم دے دیتے ہیں یہ ہماری عطایہ میں ایک عطا ہے کیا ہم اس کو سلطان دیتے ہیں تسلط دیتے ہیں نہیں سکلہ جس استعمال کرو ہم مسلط کر دیتے ہیں ایک لفظ ہے شیڈ دیکھیے آپ اس کے لفظ ہے سلطان ذہنوں کو اچھا لگا تسلط ذرا اور سخت ہوا مسلط کر دیا ہم نے اب اس سے بچ کے تم جی نہیں سکتے تمہارے پاس کوئی راہ اور نہیں ہے یہ عہد کی پہاڑیاں بھی نہیں ہے جہاں فرار ممکن ہو نہیں یہ زندگی کی راہیں ہیں یہ زندگی کے راستے ہیں اس میں فرار ممنوع ہے ہم نے فرار کے راستوں کو بند کر دیا ہے اس لیے کہ ہم نے ولی کو اختیار دے دیا اور اختیار یہ دیا کہ دیکھو تم پر ہمارا اب حکم بھی ہے اور تمہارے لیے ہمارا اختیار بھی ہے کہ تم بدلا لو اور بدلے کو ون تصرو من باد ما ظلم یہاں تک کہ سورہ شورا نے اس پورے فریس کو رکھ دیا کہ وہ انتقام لیتا ہے انتقام یاد رکھ رہے ہیں اب میں کیا کہتا ہوں منتقم ہوتا ہے وہ اتنا معتدل ہو کہ پھر منتقم بنے تو ذات واجب گواہی دے کے ہاں حق پہنچتا ہے حق پہنچتا ہے تو اب اگر حق پہنچا اور حق نے یہ حق دے دیا کہ ہاں ہاں تم انتقام لے سکتے ہو بس یاد رکھو فلا یوس رف فل قتل مارنا مگر مارنے میں حدود سے تجاوز نہ کرنا اپنے حدود میں رہ کے مار دینا آپ حیران ہوں گے اس ایک آیت میں فقہ اسلام کو دن رات کے لیے مصروف کر دیا اور یہ کہہ کے مصروف کیا کہ کون کون واجب القتل ہوتا ہے تو صحیح ہے نے تین مقامات کی نشاندہی کی کہ کسی کو مارا تو نتیجے میں قصاص اور پھر قتل قتل عمد کہیں زنا کا ارتکاب ہوا قتل کہیں ارتداد کی سزا ہوئی قتل اب یہ صحیح ہیں انہیں صحیح بخاری بھی 
صحیح مسلم بھی صاحب تفہیم نے دو اور باتوں کا اضافہ کر دیا یہ کہہ کے کہ صورتیں پانچ ہیں جس میں قتل کیا جا سکتا ہے ایک صورت تو یہ کہ اگر کوئی مزاحمت کرے اور جنگ کی منزل پر آ جائے اور عنوان بنے اسلام سے جنگ تو ایسے مزاحم کو قتل کر دینا چاہیے تو روک کے کیوں رکھا میرا تو سوال یہ ہے مزاحمت اگر ہو اسلام کی فوجوں سے تو ایسے کو پھر چھوڑا نہیں جاتا ایسے کو مار دیا جانا چاہیے ہے نا ہے نا اپنے آیت کو سنا نا مجھ سے سنا ہے نا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو لا تختلو نفس اللہ حرم اللہ ہو اللہ دل حق اللہ حق میں مارنا ہے اس اللہ میں چوتھی منزل صاحب تفہیم مولا مودودی نے کہا کہ جو محارب ہو جائے جو سامنے آ جائے اسلام کی فوج کے سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے پھر اور پھر آخری بات کہ اگر کوئی اسلامی حکومت کے تختے کو الٹے صحیح ہے ان تین مقامات پہ رک گئے صاحب تفہیم دو مقامات کے اضافے پہ آمادہ ہو گئے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ سب کچھ کہہ گئے علی کے مقابلے پہ کوئی آئے کہیں آپ بدر احد خندق خیبر نہروان پہ نہ رکے کیونکہ جو اسٹیٹس علی کا ہے ان جنگوں میں پھر یہی اسٹیٹس رہے گا آگے کی غزوات میں بھی جنگوں میں بھی اس لیے کہ علی اللہ کو بھی نمائندہ ہے رسول کا بھی نمائندہ ہے اب تو آئی دیکھیے میں بڑی احتیاط سے کام لے کے گفتگو کر رہا ہوں سند میں میں نے دونوں نام دے دیے صحیح ہین کو اٹھا کے دیکھیے وہاں آپ کے پاس مولا محمود الحسن ہاشمی کا ترجمہ ہوگا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہوگی جا کے دیکھیے وہ تین باتوں پہ رک گئے مولانا مودودی نے کہا نہیں پوری باتیں ہو اور پانچ ہو پوری باتیں اور پانچ ہو انہوں نے اضافے کا لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں انہوں نے کہا کہ یہ دو اور منازل ہیں کہ کوئی متحارب ہو جائے اسلام کے مقابلے پر اور اگر اسلام کی پرسونیفیکیشن علی کی ذات میں ہے میں مقابل پہ آنے والوں کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مقابل پہ چہرے بدل بدل کے آتے رہے علی ایک ہی رہا علی ایک رہا اس طرف ادھر چہرے بدلتے رہے تو وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو زد پہ آ گیا تو پھر بچ کے نہیں گیا بچ کے نہیں گیا اور اگر کسی کو چھوڑ دیا تو وہ بھی اس کو آزمانے کے لیے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے نہیں تو اگر اس میں سے کچھ بچے کچھے آپ کو نظر آئے ہم بھی انہیں چھوڑتے ہیں ہم منتقم اس طرح کے نہیں ہے کہ فلا یوسرف فل قاتل حدود کا تجاوز نہ کرنا قاتل کرنے میں ہم کو معلوم ہے ہمارے حدود کیا ہیں ہم کو معلوم ہے ہمارے قیود کیا ہیں ہم کو معلوم ہے ہماری باؤنڈریز کیا ہیں ہم شریعت اسلامی کے پابند ہیں ماں مودودی نے میں نام لے رہا ہوں بار بار فقط اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ نام سننا چاہتا ہے شاید ان کیا یہ نام اب مطروک ہے مگر میں اس نام کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں کہ جہاں انہوں نے کہا 
इसमें किसी गैर नफ्स की गुफ्तु नहीं है अगर उसमें तुम भी हो तो तुम अपने आप को मार नहीं सकते अब वो खुद कश हो या खुद खुशी हो तुम नहीं मार सकते ला तख्तुलु नफसल्लती हर्रम अल्लाह हो इल्ला बिल हक तुम्हारा तसरुफ अपनी जान पे नहीं है इसलिए कि तुम्हारे जानों पे किसी को वली बना दिया है अगर ये लफ्ज मुश्किल है तो इससे और मुश्किल लफ्ज है तुम्हारी जानों पे मैंने उसको मौला बना दिया है और जिसका मैं मौला हूं उसका ये मौला है ये मौला है तो वहां ना अपनी जान ले सकते हो ना किसी नौजायदा की जान ले सकते हो ना किसी पैदा होने वाले की जान ले सकते हो तुम्हारा अख्तियार नहीं है तुम्हारा अख्तियार नहीं है तुम जिंदगी की हकीकत से वाकिफ ही नहीं हो जो हकीकत हयात से वाकिफ होता है वो तय करे कौन रहे कौन जाए जिसको हयात की हकीकत ही का इल्म न हो वो कहां से फैसले करेगा और जब फैसला मुमकिन नहीं है तो याद रखो सबसे मोहतरम वो कि जो मजलूम है जो किसी जबर का शिकार हुआ जो किसी जफा की नजर हुआ जो किसी इस्तेदाद के हवाले हुआ नहीं याद रखो हम उसके कातिल को पसंद नहीं करते नहीं ऐलान और भी हो रहा हम ऐसा नहीं है कि उसके कातिल को तारीख के हवाले कर देंगे कि तारीख फैसला करे नहीं और गौर से सुनिए मेरी बात को हम उसके वली को ये तमचनत देंगे ये सल्तनत देंगे सुल्तान सुल्तान सल्तनत देंगे कि फिर वो इंतकाम ले और उसके बाद सिर्फ ये कहना कि इसराफ नहीं है कत्ल में और इंतहाई जुमला क्या है जिसके नतीजे में उनवान को मैंने बनाया या वजा किया या आपकी खिदमत में पेश कर इन न हूं काना मनसूरा अरे बेशक वो मदद दिया गया है यानी दुनिया की अदालत उसे मदद दे या ना दे कोर्ट उसकी मदद करे या ना करे माजी का सीगा है इन न हूं का ना मंसूरा तुम तो उसकी मदद करोगे हमने मदद कर दी है ये कानून शरीयत है ये अदालत आलिया का बनाया हुआ कानून नहीं है ये शरीयत का कानून है इसको बाकी रहना है इसमें अमेंडमेंट नहीं होती इसमें सब क्लॉज नहीं लगता इसमें एजेंडम शामिल नहीं होता इसमें उमूर तय शुदा है मुश्किल इसलिए नजर आते हैं कि पहले मजलूम को तो पहचानो कि मजलूम कौन है एक ही जुमले में उसकी तारीफ है मजलूम वो जिसकी हक तलफी की गई हो और फिर याद रखिए समझ में जब आएंगे जब आप वकला की गुफ्तगु सुनेंगे मसनवी है मानवी मौलाना रोम ने कहा बहुत आसान लफ्ज बहुत आसान उनका डिक्शन है और बहुत आसानी से याद हो जाने वाले अदुल शेबूद मौजे अंदर मौजाश जुल्म चेबूद मौजे दर ना मौजाश अदुल चेबूद आब देह अशार रा जुल्म चेबूद आब दादन खार रा मैं तर्जुमा कर देता हूं मुश्किल मरहला नहीं है कहते हैं पहले समझो तो सही कि अदल क्या है कहते हैं अदल कुछ नहीं वज आशाइन अल्लाह महल नहीं यानी किसी शय को उसके जायज मकाम पर रख देना अदल है कुछ और नहीं है अदल की तारीफ और जुल्म क्या है अब जुल्म की तारीफ अदल की रोशनी में तय होगी जुल्म की तारीफ पहले तय नहीं होगी अदल की रोशनी में अगर कोई कहे कि इन न शिरक अला जुल्म नजीम तो तय पहले उसकी जात हुई है तभी तो कहा यह जुल्म है तो अदल की तारीफ तय कर दी वो शय 
کہ جس کو اس کا مقام دے دیا جائے جو جائز ہے وہ ہے عدل وہ عدل ہے اس میں ایک شخص بھی ہے ایک گلدان بھی ہے گلدان کو مطبخ میں نہیں رکھتے آپ سمجھے جس کو مسند خلافت ملی ہو اس کو گھر میں محصور نہیں رکھتے سمجھے آپ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل یہ ہے کہ جائز مقام پہ اس شے کو رکھ دیا جائے ظلم کیا ہے کہ مقام تو وہی ہے کسی غیر کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے ظلم ہے یعنی معلوم یہ ہوا جگہ وہی ہے جگہ میں تبدیلی نہیں ہے لیکن جس کو رکھ رہے ہیں وہ اس محل کے لیے بنا ہی نہیں ہے وہ اس مقام کو سوٹ ہی نہیں کرتا انگریزی کے لفظ کچھ آ جائیں تو پریشان مت ہو جائیے سوٹیبلٹی ہے اس میں ایبلٹی بھی ایک فیکٹر ہے خالی سوٹ کرنا نہیں ہے سوٹیبلٹی وہ ایبلٹی یعنی لیاقت ہو استعداد ہو اگر کبھی ردا دوش پہ ڈالی جائے خلافت کی تو خد کاٹ اس میں پسٹ نہ ہو جاتا ہو اس میں کہیں تجسیم کی گفتگو نہیں ہے تعلیم کی گفتگو کر رہا ہوں اور اگر تعلیم کی گفتگو کر رہا ہوں تو بس یاد رکھیے رکھ دیا آپ نے اس شے کو کسی ایسے مقام پر جو اس کے لیے ناموزو ہے یہ ظلم ہو گیا اب ظلم ہاتھ اٹھا کے کسی کو تماچا مارنا نہیں ہے اب ظلم کسی کو قتل کر دینا نہیں ہے ظلم موضوع جگہ پہ کسی ناموزو چیز کو رکھ دینا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا اسی لیے ذرا سی تفصیل دے دی مولانا روم نے اور یہ کہہ کے کہ عدل کیا ہے عدل آب داد اشجار را عدل اصل میں درختوں کو پانی پلاتی ہے ظلم کا کام کانٹوں کی پرورش کرنا ہے ظلم آب دادن خار را یعنی جب پانی پلانا تھا تو شجر ہائے طیبہ ہے وہ شجر نبوت ہے جس کو پانی پلانا تھا پانی حکیم شاعر جب بات کرتا ہے تو پھر وہ تفصیل نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے کہ صاحبان علم ہے جو اس کے کلام کو سن رہے ہیں تو مولانا روم نے کہا شجر کو پانی دینا تھا کانٹوں کو پانی پانی دینے لگے جب کانٹوں کو پانی دیا تو کیا ہوا ہوا یہ کہ اب آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ایک فصل کانٹوں کی تیار ہو جائے یہ جانے بغیر کہ کانٹوں میں دامن بھی الجھتا ہے کانٹوں سے رستہ بھی تنگ ہوتا ہے کانٹوں سے سرات مستقیم پہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا جاتا ہے خوب پانی دیا خوب پانی دیا چودہ سو برس سے آج بھی دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں مملکت خدا داد پاکستان خدا سلامت رکھے مگر ایک اصول کے ساتھ کہ جس کا حق تھا اعلان حق کر دو کتمان حق نہ کرنا اس لیے کہ اگر کتمان حق ہوگا تو حق بحثیت نعمت تم سے سلب کر لی جائے گی اور اگر تم سے یہ نعمت سلب کر لی گئی تو تم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے چودہ سو اکتالیس ہجری کا محرم اگر یہ اپرچونٹی دے رہا ہے اور ایک اور موقع دے رہا ہے کہ مظلوم کی نصرت تو پھر وہ میری نگاہیں فلسطین پہ جا کے نہیں رکتی میری نگاہیں کہیں لبنان پہ جا کے نہیں رکتی میری نگاہیں یمن اور بحرین پہ جا کے نہیں رکتی کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ میری نگاہیں کشمیر پہ رکی ہوئی ہے نہیں نہیں میں تو بیونڈ کشمیر کی گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ اگر مظلوم کی نصرت ہے اور کسی پڑاس میں تمہارا کوئی ساتھی مر رہا ہے جبر کے نتیجے میں تو اس موومنٹ کو مزدود نہیں ہونا چاہیے خطے کے لیے اس کو پھیل کر فقط یہ بتانا چاہیے کہ ہم ضامن ہیں مظلوم کی نصرت کے اور یہ قوت یہ قوت خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی تلقیز ہے محمد 
اور خلاصہ محمد اخلف ہے حسین ابن علی میں تو اب یاد رکھیے سمبل کوئی اور نہیں بنے گا علامت کوئی اور نہیں بنے گا رمزیت کہیں اور نہیں قرار پائے گی از حسین ہم نے حسین سے پایا ہے کیا پایا کیا پایا ہم نے اخلاص عمل از حسین آموز از علی آموز از حسین آموز دونوں ہی اپنے مقام پر ہیں اخلاص عمل شیر حق را دا منز از دغل ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو کہ جو شیر حق کا ہوتا ہے نا اس میں پھر دغا بازی نہیں ہوتی اس میں کوئی دغل نہیں ہوتا وہ ڈبل اسٹینڈرڈ پہ کام نہیں کرتا اس کی ایک پالیسی ہوتی ہے وہ آج ہو کل ہو قیامت کا آنے والا دن ہو وہ پھر اگر یہ طے کرتا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہے اب کربلا ہوگی تو پھر ذہن کو طے کرو کہ کربلا کو ہونا ہے اور اگر کربلا کو ہونا ہے تو انسپریشن تم تمہارے باپ دادا نہیں ہو سکتے بنے گا ایک ہی انسپریشن اور وہ کوئی ذات نہیں ہے سوا سید الشہدا ابو عبد اللہ حسین ابن علی علیہ السلام پڑوسی کی مدد کرو جار کی مدد کرو یتیم کی مدد کرو دیکھو اپنے ہمسائے کو فراموش نہ کرو دیکھو یہ تمہارے بہت قریب ہے تمہارا رفیق ہے اس کی یہ عادتیں ڈالتے 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 شریعت اسلامی نے ذہن ذہن کی ساخت و پرداخت کی کہ جب میچورٹی بلند ہو جائے تو پھر نفرت مظلوم میں حسین سمجھ میں آئے جب تک یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی حسین سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ جائے کہ نصرت حسین جاتے ہوئے دنیا سے علی ابن ابھی طالب نے دونوں بیٹوں کو جن کے متعلق رسول کہہ چکے تھے علی سن چکے تھے ہما امامان قائمن او قائدہ وہ کہتے ہیں اوسی کماؤ بے تقو اللہ میں تم دونوں کو وسیعت کر رہا ہوں کہ خوف خدا پیش نظر رہے خوف خدا پیش نظر رہے وہ ان لا تبغیت دنیا بغی ان کما اور یاد رکھو جتنا تمہارے پیچھے دنیا آئے آنے دو تم دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا ولا تعصفا اور افسوس نہ کرنا اللہ شائن منہا زوی ان کما کسی ایسی شے کا افسوس نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے جو تم سے چھین لی جائے کیا عجیب باتیں ہیں امیر المومنین کی آپ پانی کے رکنے پہ کہتے ہیں میں خلافت کی گفتگو کر رہا ہوں افسوس کفے افسوس نہ ملنا جو چیز تم تک آئی ہی نہیں وہ تمہاری تھی ہی نہیں اور سنا وہ کول آؤ بل حق اور یاد رکھو قول تمہارا ہو تو حق پر ہو مبنی و حق ہو وہ عملہ لل اجر اور اب جو عمل کرنا وہ اجر کے تعلق سے کرنا پیش نظر اجر رہے یہ مجلس وہ عملہ لل اجر کی امینسٹیکیشن ہے یہ اب معلوم ہے یعنی یہ مظاہرہ ہے کہ اس مجلس میں ہم آئے ہم نے حق کو قول بنایا ہو لا بل حق ملا اجر اور ہم جب بیٹھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کوئی اجر دینے والا ہے ہمیں معلوم ہے ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ہے میں اپنے عمل کو ضائع نہیں کرتا میں بلا فصل کام کرتا ہوں اور بلا اجر عمل نہیں کرتا اور اس کے بعد دو جملے وہ کونا لزال میں خسما و لل مظلوم میں اونا پانچ جملے پچیس لفظ قیامت تک کے لیے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور آنے والی نسلیں اگر اپنی اولاد کو فقط یہ وسیعت کے پانچ جملے اور پچیس لفظ دے کے چلے جائیں تو اس سے بڑھ کے کچھ اور تحفہ ہی نہیں آنے والی نسلوں کے لیے دیکھو حسنین حسن و حسین ایک بات کو یاد رکھو ظالم سے ٹیبل ٹاک نہیں ہے کونا لز ظالم خسما ظالم سے دشمنی ایک ون پوائنٹ ایجنڈا اور جب یہ کہہ دیا ولی المظلوم اونا اور یاد رکھو جب 
वन पॉइंट एजेंडा उस तरफ है तो वन पॉइंट एजेंडा इस तरफ भी है और वो ये है कि दुनिया में कहीं कोई मजलूम नजर आ जाए तो उसके मुआविन मददगार बनना यानी ये जांचने का आला तुम्हारे पास नहीं है कि कौन अली वाला है और कौन अली वाला नहीं है हक वाला अगर है नाम में उलझाने की जरूरत नहीं है नाम तो तासुब को जन्म देगा हक तासुब को जन्म नहीं देता तू ना लिजाउले में खसमा वाले मजलू में आओ ना तुम्हारा काम यह है आलिम के दुश्मन रहो और मजलूम के मुआविन बने रहो मजलूम के मुआविन वो बर्मा में हो वो सीरिया में हो वो ऑस्ट्रेलिया में हो वो किसी यूनाइटेड किंगडम में हो वो किसी अलास्का में हो मालूम हो जाए ये मजलूम है और हक पर है अब आपने अपनी सल्तनत की वसत को देखा आपके पास अब जियोग्राफिक बाउंड्रीज का तस्वुर नहीं है कि वो जगह मेरी ये जगह किसी और की नहीं अब हर जगह मेरी है ये तसरुफ कोई नहीं देता देता है तो अली देता है कोई और नहीं किस तरह से आपने अपने आप को सिंक कर लिया सिंक हम आहंग हुए और जब हम आहंग हुए वहां से मजलूमियत यहां से जवाब है मजलूमियत अब आप का दायरा इतना फैल गया तो हैरानी मुझे इसलिए नहीं होती कि करबला के वाक को तो 1400 बरस ही हुए हैं कयामत को नहीं मालूम कब तक जाना है मगर अपने तसरुफात की वसअत को जरा देखिए कि 1400 सौ नहीं चौदह लाख बरस गुजर जाए करबला को तो गुजशत जमाने में भी आप हैं अलंबरदार मजलूमियत के और आने वाले जमाने भी मजलूमियत आप ही का मुमकिन इंतजार में है आपकी ये ताकत है तो एक ताकत सिंबॉलिक है जिसको बयान कर दिया आपके महबूब पति पति बे आलम इस्लाम हजरत अल्लामा रशीद तुरावी आल्ला मकाम ने और जब हजरत अब्बास के ताल्लुक से गुफ्तू की तुमने की है हुसैन की नुसरत हुसैन मजलूम है तुमने की है हुसैन की नुसरत कुरब हक से मिली अजब कुत कुरब हक से मिली अजब कुत अय अली आजम कर बला हिम्मत रह गई हश्र तक यही ताकत जिसमें ईमा में तुमसे दम बाकी कट गए हाथ है अलम बाकी एक हुसैन की नुसरत की अब्बास ने एक दर दर की ठोकर नहीं खाई अब्बास ने हुसैन के थे हुसैन के हो रहे आंखें हुसैन के हाथों में आंखें बंद हुसैन की बाहों में सबक मिला आपको सबक मिला एक करबला करबला हिम्मत कैसे बनता है हजम हुसैनी का वारिस कैसे बनता है किस तरीके से इसीलिए जब इंतहाय कुर्बानी का वक्त आया और अब्बास ने एक मरतबा हाथों को जोड़ के कहा कि जाने की इजाजत दीजिए इजने वगा दीजिए तो कहा अब्बास किसके हवाले मुझे करके जाते हो अब्बास मैं तनहा रह जाऊंगा अब्बास मेरी कमर टूट जाएगी मगर कहा मौला सब सही है मौला मगर मैं जिंदा रहूं और आपको जख्मी देखूं ये मुमकिन नहीं नुसरत हुसैन में कहां तक अब्बास बड़े हुए हैं इंतहाई मंजिल है अब्बास गए कौन कौन नहीं गया था चाहने वाले भतीजे गए भांजे गए बेटा गया अरे अब्बास के बाद तो अब एक ही तो थी ना छोटी सी अमानत रबाब की गोद से लिया और फिर कब्र की गोद में दे दिया और वापस आए एक एक को विदा किया जैनब उम में कुलसूम से खुदा हाफिजी चाही एक मरतबा सकीना आके लिपट गई सकीना ने दामन को थामा बस इतना कहा कि तुम मजलूमा हो तुम मजलूमा हो मगर याद रखो याद रखो सितम दीदा भी हो सितम रसीदा भी हो सितम जदा भी हो कभी कभी 
پھپی کے کنار سے رخصت اختیار نہ کرنا خدا حافظ سکینہ یہ کہہ کے ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آ کے بیٹھ گئے بیمار امام کے قرین بیٹھ کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی آثار امامت کو منتقل کیا آنکھیں کھولی چہرے کا رنگ متغیر تھا سوال یہ نہیں تھا کہ علی ازغر شہید ہو گئے سوال یہ تھا کہ چچا عباس مارے گئے علی ازغر کا خون تو اس وقت لگا نا کہ جب چچا دنیا سے صدھار چکے تھے خدا حافظ کہہ کے آگے بڑے ایک مرتبہ ذلجنہ کے نزدیک پہنچے بیٹھنے کی طاقت نہ تھی ایک مرتبہ بہن نے پردے کو الٹ کر بھائی کے بازو کو تھاما پشت اس پہ سوار کیا مڑ کے خدا حافظ کہا آہستہ سے ذلجنہ سے کہا بیٹے کی لاش کے قرین لے چل یہ منظر عباس کا لاشا دیکھ رہا تھا نصرت مظلوم میں گو کے ہاتھ کٹ چکے تھے مگر عرفہ نے یہ لکھا ہے کہ عباس کا لاشا کنار حلقمہ کھڑا ہو گئے ایک مرتبہ اشارہ کیا عباس دو دقیقے کے ہمبی مہمان یمین و یسار قلف و ورا زیر و زبر کرتے ہوئے ایک مرتبہ فاطمہ کا چاند یزیدی فوج کے گھیرے میں آ چکا تھا اور ادھر سے ایک آواز تیار ہو رہی تھی اب مجھے پہچانو میں ہوں حسین کا بیٹا ان ابن من قتل صبرا و کفا بے ظالے کا فقرا میرے بابا کو گھیر کے مارا گیا میرے بابا کو گھیر کے مارا گیا یعنی اس طرح سے کہ کہیں سے پتھر آئے کہیں سے تیر چلے کہیں سے تلوارے چلی کہیں کسی نے ایک مرتبہ غول کیا حملہ کیا بسم اللہ و باللہ علا ملت رسول اللہ کہتے ہوئے پشت فرس سے زمین کربلا پہ ایسے نہیں آئے نیزوں کی انی پہ حسین کا جسم چھنی ہو چکا تھا خاکے کربلا پہ آئے قاتل سینے پہ سوار ہوا قاتل کی ہدایت کی ارے بوسا گاہے نبوی ہے یہ کٹنے والی نہیں ہے پشت سے حسین کے سر کو قطع کیا گیا نو کے نیزہ پہ سر کو بلند کیا گیا امام وقت نے ایک مرتبہ پہلی مرتبہ زیارت پڑی السلام علیکہ یا بابا بابا میرا سلام لو اور ادھر زینب پردہ اُلٹ کے پردہ اُلٹ کے لشکر والوں کو ہٹاتے ہوئے ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی ایک جسم کے نزدیک پہنچی جس پہ سر نہیں تھا تیر ہی تیر تھے کھٹنوں کے بل بیٹھ کے بس یہ پوچھا ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے ایک مرتبہ آواز آج آئی آج آؤ بہت نزدیک آؤ یہ زینب ہے قربانی دے چکی تھی بچوں کی قربانی دے چکی تھی بھتیجوں کی قربانی دے چکی تھی شیرکار کی مگر ایک منزل ایسی بھی ہے کہ اس جس لاش کو جو حسین کی لاش ہے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا اور قد رشید تھا اٹھ کے ایک مرتبہ سوہ مدینہ رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا جدہ نانا آپ پر نواسی کا سلام ہو اور نانا حاضل حسین یہ ہے آپ کا بیٹا یہ ہے حسین مرمل و بدیمہ اپنے خون میں لوٹ رہا ہے مقتع الہزا اس کے آزا و جوارے قطع کر دیئے گئے ہیں مسلوب الامامت والردا نہ ردا ہے نہ امامہ ہے کسی کی آواز آئی ارے خیمے جل رہے ہیں ایک مرتبہ حسین کی لاش کو رکھا خیموں کی طرف دوڑی کسی سے یہ پوچھنے لگی کہ سکینہ نظر نہیں آتا سکینہ نظر نہیں آتی کنارے نہرے علقمہ گئی آواز نہیں آئی مگر اب جب حسین کے لاشے کے نزدیک گئی تو یہ ضرور سنا کہ لاشے سے آواز آ رہی تھی شیعتی ماں انشرف تو ماں ازبن 
فسکرونی او بے سمیہ تم بے غریبین فندگونی میرے چاہنے والو جب تھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا اور سنو اس وقت بہت یاد آئے جب میں نے علی ازغر کی قربانی دی دیکھا باپ کے لاشے پہ سکینہ بیٹی ہے اٹھا کے کلیجے سے لگایا سکینہ کو لے کے چلی ادھر عمر سعید کے لشکر نے کہا ہم نے قیمے بھی جلا دیئے ہم نے سر بھی کاٹ لیے ہم نے حسین کے سر کو تن سے جدا بھی کر دیا مگر دل یہ چاہتا ہے کہ اس لاش کو پامال کیا جائے لاش کو پامال کیا جائے عزیزوں لاش کو رکھا گیا دس اس سواران مختلف قبائل کے جمع ہوئے یہ مظلوم کے ناصر نہیں تھے یہ ظالم کے مددگاہر تھے ہاں مگر نصرت مظلوم کے لیے وہ منصورہ ضرور تھی جو مادر حسین ابن علی تھی حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ سر کے بال کھلے ہوئے لاش کے اطراف سر کے کہتی ہے قررت آئینی حسین سمرت